Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira e essa é a segunda aula do curso da Gazeta do Povo sobre liberdade de expressão. Ainda estamos no campo da introdução e o tema é, são as diferentes modalidades de expressão e qual o regime jurídico que elas têm. Pode parecer à primeira vista um tema pouco fascinante, mas com os primeiros casos vocês vão perceber o alcance e a importância que a discussão de hoje tem para a compreensão de todo o curso. Eu queria que vocês refletissem um pouquinho, eu vou apresentar três situações concretas e eu queria que vocês refletissem um pouquinho e analisassem, pensassem cada um é, interiormente se lhes parece que as expressões que eu vou mostrar são ou não são abusivas, se elas eventualmente deveriam ser restringidas de alguma maneira. O que lhes parece? Aqui temos um primeiro caso, dois quadros de um pintor, pintor Gil Vicente, é, apresentados na Bienal em 2010, em São Paulo. Né? É, 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 fazem parte de uma série chamada Inimigos, em que ele retrata sempre a si mesmo uma atitude é, agressiva com relação a certas personalidades da história, personalidades da, da, da arte, etc. O né? que lhes parece? Né? É, há, eventualmente, algum abuso nesses quadros? É, comento que é interessante que, naquela época, em 2010, o presidente da OAB, de então, na época, o presidente da seccional São Paulo, pediu que os quadros fossem retirados da Bienal. Entrou em contato, em contato com os curadores e solicitou que fossem retirados da Bienal. Ok? Primeiro quadro, primeira situação. Segunda, uma comediante americana, Cat Griffin, apresenta num, numa foto né, uma imagem, ela segurando a cabeça ensanguentada de Trump na mão. O que lhes parece? Né? Que conotação tem isso e que alcance isso pode ter? Vamos para um terceiro, uma terceira hipótese, uma terceira situação. Uma entrevista, uma rádio polonesa, um historiador famoso né, faz, é, sendo questionado, ele acaba fazendo comentários acerca de um professor também conhecido, né, é, informando ou acusando esse professor de ter sido um colaborador secreto do regime comunista. Não há qualquer prova dessa insinuação, dessa acusação. Né? E, obviamente, o professor ficou bastante incomodado e entra com uma ação de indenização por dano moral. O que lhes parece? Deve haver a condenação se, do, do, do entrevistado pelo fato de ter feito uma acusação sem provas? Temos aqui um primeiro conjunto de quadros. Mas a pergunta que, no fundo, eu quero fazer hoje não é tanto, não vou discutir imediatamente qual é a solução dessas três hipóteses. Nós veremos isso ao longo desta aula e ao longo das próximas também. Mas a minha preocupação primeiro era perguntar para vocês o seguinte. Os tipos de expressão nos casos 1, 2 e 3 são diferentes? Quando vocês refletiram sobre a licitude ou ilicitude de, alguns, de algumas dessas manifestações, é, passou pela cabeça de vocês, qual foi o processo interior para fazer essa análise? Em quais desses casos a veracidade foi relevante para avaliar se haver, haveria licitude ou não haveria licitude? Em todos eles ou só em algum deles? Por que, que isso é relevante? Porque, obviamente, o regime jurídico, a disciplina jurídica, a maneira como o direito trata certos temas depende né, do tipo de modalidade, da modalidade de expressão é, que está em questão. Né? As consequências jurídicas variam muito de uma para outra. E depois é interessante analisar isso porque isso facilita né, perceber que diferentes situações, diferentes tipos de expressão têm uma probabilidade maior ou menor de agredir certos tipos de bens, certo tipo, certos tipos de valores. Às vezes está em questão a honra um bem personalíssimo, às vezes está em questão algo mais genérico, mais geral, né? o respeito à dignidade de todas as pessoas e assim por diante. E nem todos os tipos de expressão têm a possibilidade ou afetam de maneira idêntica todos esses valores, todos esses bens. Ok? Então, voltamos aqui, né? Quer dizer, vale a pena fazer uma análise bem simples, não é abrangente, não é total, não, não vai ser uma análise, uma categorização exaustiva dos tipos de expressão, mas vamos examinar alguns tipos de expressão em concreto. E para isso, eu queria apresentar três duplas de frases e queria que vocês refletissem um pouquinho e pensassem o que, que as diferencia? São tipos diferentes? Cada dupla representa um tipo diferente de, de expressão? O que lhes parece? Vejam, já vou de antemão alertar, não estou aqui me referindo ao fato de elas eventualmente serem verdadeiras ou falsas, de serem ilícitas ou ilícitas. Essa é uma segunda análise, que virá no segundo momento. Penso aqui mais na própria forma, no próprio conteúdo. Há uma diferença entre elas, substancial, que pode ter relevância jurídica? Sim, acho que não é difícil de perceber. Vejam ali, a primeira dupla 
representa aquilo que nós poderíamos chamar de liberdade de narração de fatos. Há uma questão factual, imediata, perceptível. Né? É, a empresa X contratou cinco novos executivos, ou contratou ou não contratou, mas se trata de uma narração de fatos. No segundo caso, o, o, a segunda dupla, e vejam que em nenhum momento nesses, nessas afirmações eu estou fazendo minhas essas frases, simplesmente expondo como exemplos para uma categorização. No segundo caso, o conjunto, a, o segundo, a segunda dupla de frases representam o quê? Representam uma análise valorativa sobre instituições ou pessoas. É o que a gente poderia falar de liberdade de crítica. Com relação à primeira, há uma expressão, alguns usam essa formulação que me agrada bastante, liberdade de crônica. É uma expressão mais em voga no direito italiano, mas também no direito brasileiro, embora ainda não tenha sido tão acolhida pela doutrina. Né? E, por fim, na terceira, na terceira dupla de frases, o que nós temos são exposições de, de ideias, algo mais abstrato. Não é tanto a aplicação de uma valoração sobre um instituto ou sobre uma pessoa, uma instituição, uma pessoa em concreto. Né? E a gente poderia falar, portanto, de liberdade de exposição de ideias. Por que, que isso é relevante? Vejam que a essas duas aqui nós poderíamos chamar de liberdade de opinião, diferente e contraposta a ideia de liberdade de narração de fatos ou liberdade de crônica. Por que isso é relevante? Porque o regime jurídico é diferente. Não é difícil perceber, eu faria a pergunta novamente, para qual dessas duplas a questão da veracidade, a análise de se a afirmação é verdadeira ou falsa, é relevante do ponto de vista jurídico? Não é difícil perceber que, basicamente, para a primeira, para a primeira dupla, para o primeiro conjunto, para as duas primeiras frases. Né? É, em qualquer, nas demais situações, a, ver, a licitude ou ilicitude, e vejam que pode haver licitude ou ilicitude também aqui embaixo, é, passa por outros critérios. O tema da veracidade não é tão, não é o decisivo aqui. Ele é decisivo, no entanto, no primeiro ponto. Vejam, quando eu faço essa afirmação, eu não quero com isso dizer que as demais frases, que as, o que está no âmbito da liberdade de opinião, não seja passível de crítica, não seja passível de, de veracidade ou falsidade em termos gerais, em termos filosóficos, em termos ah, até de, de observação humana. O que eu quero afirmar é que, do ponto de vista jurídico, da análise judicial, não, não, é, não cabe ao judiciário fazer uma análise dessa, da veracidade dessas frases. Cabe, sim, fazer a análise da veracidade daquelas outras. Né? Vejam, o que, que significa exatamente isso que eu estou querendo afirmar aqui? Né? Eu não, sou, não, 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 não me alinharia entre aqueles que acham que há uma distância, que há uma diferença qualitativa fundamental, uma, uma, uma diferença filosófica absoluta entre narração de fatos e as demais. E parece que é muito mais um contínuo. Mas o que eu quero afirmar é que, do ponto de vista jurídico, há uma diferença perceptível e não cabe né, ao judiciário fazer a análise da veracidade desses aspectos, enquanto sim vale a análise daquelas afirmações, né? dependendo das circunstâncias, se isso for suficientemente relevante. Né? Talvez indo um pouquinho mais além, né? o que significa que a veracidade de ideias, análises críticas, afirmações históricas, científicas, não são objeto de avaliação do judiciário? Vejam, para alguns a razão disso, porque isso é basicamente bastante assente na doutrina, bastante assente em princípio na, na jurisprudência de vários países, né? Muitos entendem que é por uma questão relativista. Não, é porque opiniões não são passíveis de verdade. Não é preciso entrar nessa discussão filosófica. Há uma questão muito mais pragmática. A razão pela qual não cabe ao judiciário fazer essa análise é simples. É porque há uma inconveniência prática e teórica de agir assim. Há, obviamente, ele extrapolaria das suas funções e poderia militar contra ah, o próprio desenvolvimento intelectual do homem. Vejam, em grandes linhas, os argumentos que eu daria seriam os seguintes. A limitação significa que não cabe ao judiciário ser a última palavra em questões avaliativas, históricas, científicas, artísticas, etc. Outras instâncias da sociedade são o fórum para esse tipo de debate. E, e obviamente, mesmo nesses outros fóruns, não há palavras, não há vereditos finais vinculantes. Seria absurdo que, porque eventualmente uma universidade afirmou que é, tal ou qual é, situação ocorreu ou não ocorreu, pensem em uma pesquisa de caráter histórico, todos fossem obrigados a seguir aquilo, né? quando, na verdade, toda a questão humana está sempre passível, é sempre possível de novas, novas, novos questionamentos, né? novas indagações, novas pesquisas. 
seria extremamente grave, extremamente grave atribuir ao Estado a autoridade moral e legal de arbitrar esse tipo de questão. Né? Cabe, o cabe o judiciário, volto a afirmar, apenas a apuração da verdade factual quando se trata de uma situação suficientemente relevante. Ok? É... Isso nos remete àquelas ideias que nós vimos na primeira aula, que são muito importantes. O poder de definir a verdade em temas opináveis não cabe ao Estado. Não cabe, não pode à sociedade. E aqui, quando eu falo Estado, me refiro tanto ao Executivo, quanto ao Legislativo, quanto ao Judiciário. Né? Dizer, mesmo a sociedade organizada não poderia, feriria né, princípios básicos de respeito à dignidade, né, à autonomia intelectual do ser humano, né, não poderia determinar aquilo em que se deve necessariamente é, crer. Nada impede que Obviamente, haja uma discussão a ser das melhores formas de governo e tantos outros temas. Mas há um ponto importante que é esse. O poder de definir a verdade em temas opináveis não cabe ao Estado. Outra frase que, que tínhamos apresentado na primeira aula é a publicação do erro está tão protegida como a da verdade em questão, em questão de opinião e crenças. Muito bem. Só para ver se a gente entendeu um pouquinho essas distinções, esses diferentes modelos né, de, de expressões. Vejam... Volto a dizer que essa categorização entre liberdade de narração de fatos, liberdade de crítica e liberdade de expressão de ideias não é uma categorização exaustiva. Há outras modalidades que fogem desse tipo. Mas essas são talvez as modalidades mais usuais e mais é, é, gerais, né? e talvez as mais recorrentes para efeitos de análise jurídica, ok? Vamos só ver se a gente entendeu essas frases. Volto a dizer... Não se preocupem com a veracidade ou não das frases, com a oportunidade ou não delas, com a conveniência ou não. Não é isso que está em jogo. E trago diferentes é, aspectos precisamente para excitar a reflexão sobre as modalidades. Vamos tentar categorizar cada uma dessas frases, cada uma dessas afirmações. O homem é um ser irracional. Vejam, não estou discutindo a veracidade ou não da frase, a razoabilidade filosófica ou não dela. Nós estamos em que, em que plano? Nós estamos no campo da exposição de ideias. A literatura ambígua e excitante de Xisme permite classificá-lo como um escritor medíocre. Nós estamos, obviamente, na liberdade de crítica. Nenhum sistema informático é absolutamente indevassável. Se trata de uma afirmação de caráter científico, geral, abstrata. Obviamente, estamos no âmbito da exposição de ideias. O governante Y era o mandante e principal beneficiário do esquema de corrupção do Estado Z, Aqui, uma narração de fatos. Né? E, por fim, sonegar impostos é, que é quase tão prazeroso quanto praticar estelionato, nessa frase absurda, né? é, o que, que nós temos? Uma exposição de ideias. Uma exposição absurda, mas está no âmbito da exposição de ideias. Vejam que a licitude ou ilicitude, fora das hipóteses de narração de fatos, passam por outros critérios que nós examinaremos em várias das nossas aulas. Ok? Isso, feita essa apresentação, essa categorização, compreendida um pouquinho essa categorização, a gente pode enfrentar talvez algumas linhas. Eu, há muitos aspectos a serem explorados aqui dentro, mas eu quero basicamente extrair talvez duas consequências fortes, duas análises importantes. Primeiro, vamos fazer uma referência, uma, uma reflexão rápida sobre a questão das fake news, um tema que tem é, ganhado uma relevância imensa né, na, no, no debate contemporâneo, né? é um tema que preocupa imensamente toda a sociedade. Mas é importante refletir claramente sobre, sobre ela. Né? Vamos pensar um pouquinho e talvez eu comece fazendo a seguinte pergunta para vocês. Então, vamos examinar isso sobre o aspecto da narração de fatos e depois vamos tirar uma consequência concreta com relação à exposição de ideias e à liberdade de crítica. Ok? Então, vamos lá. Para começar essa reflexão sobre fake news, sobre notícias falsas, sobre a mentira, eu começaria perguntando... É, para suscitar a reflexão, perguntando o seguinte, a mentira deve ser proibida sempre? Deve ser considerada ilícita sempre? Quando alguém mente, ela deve temer ser imediatamente alvo de um processo judicial? Vamos pensar numa situação a seguinte, suponha que você faça a seguinte afirmação, o atual presidente da Rússia é o Zelensky. Uma informação equivocada, e vamos supor que você saiba, não tô nem, é, claramente há uma, há uma mentira aqui. Oh, suponha que você afirme que a, que a área total da Amazônia é de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Não corresponde à realidade. Essa é mais ou menos a dimensão, a área do Brasil como um todo. Isso deveria gerar imediatamente uma responsabilização? Qual a melhor maneira de lidar com, 
o erro e com a mentira dentro da sociedade. Vejam, eu acho que é evidente, né? pensem depois numa série de circunstâncias concretas no dia a dia de cada um, né? é, claro que a mentira é um, é um mal moral, é evidente que ela não é conveniente, mas seria absurdo né? que a gente levasse todas as exigências morais a um nível de exigência jurídica. Se isso acontecesse, nós estaríamos paradoxalmente asfixiando a própria, o próprio sentido moral. Você acaba, acabaria aniquilando a própria moralidade. Né? E o receio seria tremendo né? e para, provocaria, inclusive, uma paralisia tremenda. Então, não é saudável e, por isso, não é assim que, em geral, os países legislam sobre o tema da mentira. Nós já vamos ver isso. Depois é evidente que, como ficou patente pelos dois exemplos que eu dei, que é necessário, que a melhor maneira de lidar com isso é deixando que a própria, o próprio mercado livre de ideias, vamos chamar essa expressão, de um jurista americano, na verdade, um dos ministros da Suprema Corte americana, numa decisão famosa, é, essa ideia ela é importante, porque a melhor maneira, a experiência universal é que a melhor maneira de deixar, de fazer com que a verdade aflore é precisamente deixando que haja um, um, uma liberdade um, né, e que as ideias se, vão sendo polidas umas com as outras. Mas ainda que eventualmente houvesse falhas no mercado, por assim dizer, e são muitas as críticas nesse sentido, é, muitas críticas à ideia da, do mercado livre de ideias, de qualquer forma, Ainda que não se pudesse falar da eficiência propriamente desse mercado, é evidente que, sem espaço e ar livre, a verdade sequer aparece e não chega a prosperar, não chega a evoluir, a produzir todos os seus frutos. Então, como regra geral, há uma sabedoria milenar, uma sabedoria de séculos já, né, de que é muito importante um grande espaço né, para o homem. Dizer, quando se fala de liberdade de expressão, não se pensa apenas na liberdade para a afirmação da verdade, mas para a liberdade de exposição de opiniões para que, dessa forma, possa, eventualmente, depois, pelo, pela contestação, pela, pela troca de ideias, pelo contraste de ideias, chegar-se mais próximo da verdade. Né? Vejam, como é que os países, em geral, legislam sobre a mentira? Né? Escolhem-se situações concretas em que ela tem relevância jurídica. Quando, normalmente, uma expressão pode agredir certos bens, nesse caso, né, analisa-se a veracidade ou não dela. Pensem, por exemplo, no caso da honra a calúnia e a difamação, nós vamos examinar isso com um pouquinho mais de detalhe na terceira e quarta aula, né? ou em outro dano moral, eu trago aqui alguns exemplos não exaustivos do direito brasileiro. Né? Então, aí pode se ligar, quando é que a mentira é ilícita? Quando ela atinge a honra, quando atinge o patrimônio, por exemplo, através do estelionato, né? o crime concreto, que em geral consiste na utilização de algum mecanismo de falsidade. Né? No âmbito de um processo judicial, tanto, e veja que há crime, no caso de quem vai testemunhar e presta um falso testemunho, quanto no caso de um perito, nesses dois casos, trata-se de crimes. Se for a própria parte e ela mente num processo, não há propriamente é, crime, mas ela pode sofrer as consequências da litigância de má-fé. Em período eleitoral, é mais aguda a análise do que é verdadeiro ou falso em termos factuais e, e a justiça tem que ter uma celeridade para ser capaz de avaliar e tirar eventualmente do ar alguma mentira que possa prejudicar naquele espaço, naquele curto espaço de tempo, a decisão dos eleitores, entre outras. Não é uma análise exaustiva. Né? Por, que, que, por que tudo isso? Por que essa cautela na análise do que é mentira ou não? E aqui talvez eu traga um grande risco que pode surgir dessa caça às bruxas, as fake news. Vejam, as fake news são severas, são problemáticas, quer dizer, a proliferação que as redes sociais permitiram, né, de mentiras, que acabam, sem dúvida nenhuma, impactando um número muito grande de cidadãos, isso é importante. Mas vejam que em toda essa discussão, sem querer, pode se estar cometendo um erro gravíssimo. Dizer, a fake news, propriamente, ou mentira, tem de se referir, em termos jurídicos, à análise do que é factual. E o grande risco é que, na verdade, tentando caçar as, as fake news, essa caça às fake news, acabe se caçando, na verdade, opiniões legítimas, mas das quais eventualmente um determinado grupo discorda. Se se aplica a ideia de fake news, a liberdade de expressão de... É, a liberdade de crítica e ou a liberdade de expressão de ideias, está se cometendo um erro grave e ferindo-se aquele princípio que nós já vimos que é crucial. Não cabe ao Estado definir o que é verdade em temas opináveis né, e, e de análise e, e gerais, ok? Então, o grande problema é precisamente esse. O que está ocorrendo e isso tem sido bastante frequente, é que quando se fala de caça às fake news, na prática, o que está se tentando descerrar, está havendo uma confusão entre o que é factual e o que é 
na verdade, afirmações não factuais, afirmações dentro da liberdade de opinião. Né? É, e dessa maneira está se tentando desterrar ideias que são absolutamente legítimas, embora eventualmente infelizes e não adequadas. Né? Se houver uma distinção, o grande risco é, através da expressão, uma expressão né, em inglês, fake news, é, que deveria se aplicar apenas às verdades factuais, se se utiliza essa, essa expressão para abranger também a liberdade de crítica e a liberdade de expressão de ideias, comete-se um risco gravíssimo a possibilidade total de tentar se desterrar opiniões das quais se discorda e que são totalmente legítimas uma democracia. É, pense um pouquinho, eu trago novamente aqueles primeiros exemplos. Imagine se, por exemplo, alguém começasse a afirmar, não, o homem é um ser irracional. Eu discordo, não me parece que seja, obviamente, o homem é um ser racional, mas numa sociedade democrática, quem pensa diversamente pode expressar essa ideia. Imagine que alguém começasse a taxar isso. Isso é fake news, tem que ser desterrado. Né? Ou então, pensemos nessa outra frase, nenhum sistema informático é absolutamente indevassável. Uma frase, nesse caso, parece verossímil, né? É, nenhum sistema, qualquer um, pode de alguma forma ou de outra ser invadida por hackers, por mais segura que seja, né? É, imagine que se afirmasse, não, isso é fake news e tem que ser desterrado. Quando não faria sentido nenhum. Então, o grande risco de se utilizar a expressão fake news de forma abrangente é que ela pode ser utilizada para, na prática, afastar né, ideias, legítimas opiniões, aquilo que está no campo da liberdade de opinião e no campo da liberdade de expressão de ideias. Então, o um grande risco que foi claramente detectado né, pela própria, pelo Tribunal Constitucional alemão é esse risco de confundir é, a realidade, o que é factual, com o que não é factual. Né? Aqui é um texto basicamente é, é, parafraseando uma, uma decisão do Tribunal Constitucional alemão. A errônea qualificação como imputação de um fato pode editar, desde logo, uma insustentável violação do direito fundamental à liberdade de expressão. Retira-se uma parte importante da proteção que se dá à liberdade de opinião. Acho que esse é o grande ponto, né? E voltamos àquela frase é, emblemática. Né? O poder de definir a verdade em temas opináveis não cabe ao Estado. Então, primeira análise com relação à liberdade de narração de fatos, né? Quer dizer, pegamos esse tema, que é um tema extremamente relevante, é preciso uma reflexão forte sobre ele. O Congresso está tá mergulhado, está né, tá, se debruçando sobre o tema nesse momento né? e é preciso dar uma contribuição a isso. Mas é difícil que se possa contribuir efetivamente se não se tiver, se não se recuperarem esses princípios elementares da liberdade de expressão. Vou agora para a segunda ideia que queria apresentar, já diretamente relacionada com a liberdade de opinião, com a liberdade crítica, a liberdade de crítica e a liberdade de expressão de ideias. Tá? E o que, 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 que eu queria salientar aqui? Que a gente percebesse, se desse conta, do grande apreço, da grande estima que as democracias em todas as partes do mundo sempre devotaram à expressão de ideias. Né? Isso desde os começos, desde os primórdios, os albores ali da, das batalhas pelas liberdades fundamentais. Né? Como diz um autor italiano, impedir ou restringir a liberdade de expressão de ideias abstratas incide mais fortemente na exteriorização da liberdade. Talvez a ideia central seja de que há um especial, uma especial dignidade do pensamento especulativo. Pense o seguinte, o trabalho intelectual, o trabalho de processar aquilo que você capta da realidade, ser capaz de processar interiormente, perceber as conexões, né? há um trabalho que tem um grande valor, que traz uma contribuição significativa para a sociedade. E o direito respeita, né? as democracias respeitam o valor, desse, dessa, a dignidade desse pensamento. Vejam que essa, essa tese, né? do especial valor da, da expressão de ideias e também da crítica, né, da crítica da opinião, ela já estava refletida naquele texto que eu já mencionei na, na primeira aula e volto a mencionar, embora esse texto não esteja mais em vigor, né, ele, ele representava, por assim dizer, ele consubstanciava, ele, ele tra traduzia a comunis opinião, a opinião comum da doutrina acerca da liberdade de expressão. Não constitui abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação, nós já tínhamos visto na aula passada a crítica às leis e a demonstração de sua inconveniência ou inoportunidade. E agora, o um inciso nono não caracteriza abuso à exposição de doutrina ou de ideia. Veja, não é uma afirmação absoluta, nós vamos entender isso um pouquinho melhor, mas ela é bastante relevante. Né? Vejam, como regra geral, a exposição de ideias ela está protegida, mas há exceções. Há temas que, sim, expostos, podem ser proibidos por uma democracia. E vejam que 
a análise, eventualmente, da conveniência ou não, da veracidade, é anterior. Mas uma vez, uma vez estabelecida, por exemplo, a proibição do racismo, o judiciário não vai analisar se uma determinada afirmação racista é verdadeira ou não. Ela vai simplesmente expurgar aquela, vai entender, vai punir aquela expressão. Então, o racismo está proibido, é uma expressão de ideias que está proibida, a propaganda de guerra, de guerra a apologia de crimes, a ofensa ao sentimento religioso, entre outras. Novamente, afirmo, não é exaustivo. Ou seja, embora haja um grande apreço pela liberdade de exposição de ideias, não é, isso não significa que não haja exceções. Há exceções e há exceções bastante relevantes, que têm que estar claramente previstas para que possam ser consideradas ilícitas. Agora, de uma forma, algo muito interessante é que as democracias, embora possam detectar e elencar algumas expressões especialmente graves, contundentes, problemáticas, elas são extremamente relutantes em restringir a crítica a qualquer comportamento. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor, essa é uma ideia também relevante. Né? Vejam, qual a, quais as razões dessa relutância? É, a crítica a um comportamento, né? qualquer que seja ele, eu já vou trazer alguns exemplos aqui para a gente entender o que estamos falando, em princípio, não fere irrazoavelmente as pessoas. Né? Depois, o atuar moral, o comportamento, né? a moral trata precisamente do comportamento humano. E o comportamento humano e o atuar moral é precisamente um tema privilegiado do debate, do questionamento entre homens, entre, dentro de uma sociedade. Né? Se eventualmente o Estado ele passasse a definir, não, vamos proibir a crítica a certos comportamentos, o que, que isso significaria? você estaria, ele, estaria elevando né, uma, um determinado comportamento a, um, a condição de um, de um padrão absolutamente inquestionável. Você estaria criando um tabu em torno de um determinado aspecto. Vou dar um exemplo bem concreto. Imagine que uma determinada sociedade estivesse muito convencida de que o casamento é, tradicional é o modelo por excelência da, da relação entre, dentro de uma sociedade para a criação de uma família. Ok? Imagine que a sociedade, o Congresso, começa a definir e determinar a seguinte lei. É crime, a partir de agora, criticar o casamento. Seria razoável? O que, é que se estaria fazendo com isso? Você estaria impondo uma moralidade a partir do próprio Estado. Né? E estaria elegendo, elevando a, ao nível de exigência eh, moral, estaria criando um tabu. Haveria uma proibição de crítica. Se eventualmente houvesse, por exemplo, uma manifestação pública propondo alterações ou o que fosse, poderiam eventualmente ser incriminados. Dizer, dá para se perceber o absurdo que é, é proibir a crítica a comportamentos? Né? Então, eu vou dar um exemplo, talvez um outro, uma outra forma de compreender isso, que talvez fique, fique mais fácil. Vamos aqui colocar na, na, na tela, né? nesta coluna, um conjunto de comportamentos que a sociedade em geral considera ruins, considera reprováveis. Né? criticáveis, estuprar, vadiar, difamar, roubar, descumprir uma obrigação, etc. Pergunto a vocês, eu posso criticar essas, esses comportamentos? Evidentemente que posso. Mas imaginemos agora um conjunto de, de, de atitudes, de comportamentos que a sociedade, como regra geral, considera valiosos. Estudar, trabalhar, casar, beber água, ter filho, etc. Mas eu pergunto, eu posso criticar esses comportamentos? Evidente que posso. Se alguém, por exemplo, dissesse não, trabalhar, para que trabalhar? Essa é uma bobagem. Ou para que estudar? Há tantas maneiras mais interessantes de ganhar a vida. Né? Veja, pouco importa a razoabilidade ou não, não é isso que tem questão. O fato é que faz parte das, da liberdade fundamental a possibilidade de questionar, de discutir. Né? Vamos pensar um pouquinho nessas frases aqui. Trair o cônjuge, né? é, corrigir os filhos, cancelar alguém nas redes sociais. Onde é que você coloca esses comportamentos? Na coluna da direita ou da esquerda? Pouco importa. Onde você colocar, em qualquer uma das duas hipóteses, é óbvio que esse comportamento poderá ser criticado, ou essa, essa, esse tipo de, de atitude poderá ser criticado por outros que terão uma opinião diferente da sua. E não cabe ao Estado impor moralidade desta maneira. Portanto, um princípio importante é que o Estado tende a... Quer dizer, não é razoável e as democracias relutam muito em permitir críticas permitir ou proibir críticas a comportamentos. Vamos para um último aspecto que eu tinha mencionado brevemente no começo. 
Por que a importância das distinções entre modalidades de expressão? Entre outras coisas, nós já vimos, porque o regime jurídico é, é diferente e isso ajuda a gente a compreender melhor qual o regime jurídico mais adequado, mas também porque ajuda a gente a compreender é, a relação que há entre determinados valores, determinados bens, os crimes mais típicos e, e qual a modalidade de expressão que pode ocasioná-los. Vejam, é, aqui, novamente, é um quadro não exaustivo, mas que ajuda a compreender essa lógica. Veja que a honra, e nós vamos examinar isso na próxima, na terceira e quarta aulas, a honra ela pode ser agredida tanto por uma afirmação factual, afirmar-se, por exemplo, que o fulano de tal, o candidato X, é o responsável, é, é o principal mandante do, do, daquele ato de corrupção. Se trata de uma afirmação factual. Ou afirmar, por exemplo, que fulano de tal é um homem é, grotesco ou o que for. Estamos aqui ferindo a honra no seu, na sua dimensão de xingamento, na, através de um xingamento, através de um insulto. Né? No caso, nós temos injúria e, quando se trata da afirmação factual, podemos ter calúnia ou difamação. E assim por diante. Diferentes bens podem ser agredidos de diferentes maneiras, né? mas, em geral, nem sempre as modalidades, todas, cada uma dessas modalidades pode ferir todos os bens. É muito difícil, por exemplo, ferir a igual dignidade de todas as raças através de uma narração de fatos, embora não é que seja completamente impossível, mas é mais difícil que isso ocorra, e assim por diante. Então, há uma certa tipificação, uma certa tipicidade, né? uma certa relação né? usual entre modalidades né? de, modalidade de expressão, bens e valores que podem ser agredidos, e crimes mais típicos ou menos típicos. Fica aqui essa referência, nós vamos voltar a ela algumas vezes nesse programa. Muito bem, já chegando ao final dessa nossa segunda aula, quais foram as ideias centrais que nós vimos hoje? Foram as seguintes. Em primeiro lugar, diferentes modalidades de expressão têm diferentes regimes jurídicos, têm diferentes consequências jurídicas. Né? Uma, uma distinção muito importante entre, de um lado, narração de fatos e opinião, e a opinião abarcando tanto a crítica quanto a exposição de ideias. A veracidade é relevante judicialmente apenas na narração de fatos. Nos demais casos, a licitude ou ilicitude não passa por uma análise da veracidade, ela poderá se dar em função de outros critérios. E depois, talvez duas ideias importantes, uma no tema que diz, diz respeito ao tema das fake news, que é um tema muito relevante, né? mas só é preciso refletir qual a melhor maneira de, de enfrentar esse tema, mas é sempre importante ter presente, sob pena de nos equivocarmos profundamente, de ferirmos princípios democráticos fundamentais, é importante relembrar que não cabe ao Estado o poder de definir a verdade em temas opináveis. E, por fim, só ter presente que, no campo da liberdade de expressão de ideias, não é razoável proibir a crítica a comportamentos. Encerramos aqui. Encerramos essa parte é, mais, mais geral sobre a liberdade de expressão. A partir de agora, nas próximas aulas, nós vamos enfrentar, vamos examinar a relação da liberdade de expressão com certos valores, com certos bens, como a honra, o respeito ao igual de unidade de todas as raças, é, o respeito à lei penal e assim por diante. É, então, aguardo vocês. Até, a próxima, até o nosso próximo encontro. <música>